మీ అందరికీ నా అభినందనలు నేటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను చెప్పబోయే అంశం కొత్తగా ఆలోచిద్దాం విద్యార్థులు కావచ్చు రైతులు కావచ్చు వేరు వేరు రకాల వేరు వేరు వృత్తుల సభ్యులు కావచ్చు ఎప్పుడు కొత్తగా ఆలోచించడం ద్వారా కొత్త కొత్త పనులు మనం చేయొచ్చు కొత్త కొత్త పనులు ఈ ప్రపంచాన్ని మారుస్తాయి అందుకే మనం కొత్తగా ఆలోచన కోసమే పూర్వకాలం పెద్దలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తూనే ఉండకండి మధ్య మధ్యలో మీరు శిఖార్లు వేరు వేరు దేవాలయాలు సందర్శించడం దూర బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ మీకు కొత్తగా ఆలోచించే అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పారు మనం అనుకో అనుకునేది వేరు నిజానికి పెద్దలు వాళ్ళ ఉద్దేశం వేరు అఫ్కోర్స్ అలాగే విద్యార్థులు కూడా ఎప్పుడు కొత్త కొత్త ఆలోచనతో ఉండాలి ఎప్పుడు ఒకే పద్ధతిలో నేను తెల్లవజాను లేచాను స్కూల్కి వెళ్ళాను పుస్తకాలన్నీ చదివాను మూలన పెట్టాను పరీక్షలు రాశాను కొన్ని బైహార్ట్ చేశాను ఇలాంటివే కాకుండా ఎప్పుడు కూడా మీరు చదివే విధానంలో కూడా కొత్త కొత్త పద్ధతుల్లో ప్రవేశపెట్టినట్టయితే మీకు గొప్పగా జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది మీరు మంచి మేధావులుగా మారుతారు దానికి ఉదాహరణగా నేను తయారు చేసినటువంటి కొన్ని విజ్ఞాన అంశాలు మీకు నేను చెబుతాను ఇలా చూడండి భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రులు జిల్లా జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇందిరాగాంధీ మొరార్జీ దేశాయ్ మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ చరణ్ సింగ్ రాజీవ్ గాంధీ విపి సింగ్ చంద్రశేఖర్ పివి నరసింహారావు ఏబి వాజ్పేయి దేవగౌడ ఏబి వాజ్పేయి మన్మోహన్ సింగ్ మొట్టమొదటి అక్షరాలు మనం తీసుకున్నట్టయితే జేఎల్ఐ ఎంసీ ఐఆర్ విసీ పిఏ డిఐఎం జిలిమ్ సిర్ విసీ ప్యాడియం దీన్ని నేను ఎలా చెప్పగలిగాను అంటే నా దగ్గర మంత్రాలు లేవు మొదటి అక్షరాలు తీసుకుని జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇందిరాగాంధీ మొరార్జీ దేశాయ్ చరణ్ సింగ్ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ విపి సింగ్ చంద్రశేఖర్ పివి నరసింహారావు ఏబి వాజ్పేయి దేవగౌడ ఐకే గుజరాత్ ఏబి వాజ్పేయి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరో మీకు తెలుసు అలాగే ఎంత పెద్ద విషయాలనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మన ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు నిదాని కాపీ ఫస్ట్ అడ్రస్ చెప్తున్నాను నేను నిదాని కాపీ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి దామోదర సంజీవయ్య మళ్ళీ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి కాసు బ్రహ్మాంద్ రెడ్డి పివి నరసింహారావు జమటి బా జరగం వెంకట్రావు మరి చెన్నారెడ్డి టి అంజయ్య బాను వెంకట్రావు కోయన కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి ఎన్టీ రామారావు నాదన్న భాస్కర్ రావు యమనే మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు మరి చెన్నారెడ్డి నేద్రిమతి జనార్దన్ రెడ్డి కోయిన యమనే కోయిన వైరోకి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రోషయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నిదాని కాపీ జమటి బా కోయిన యమనే వైరోకి సో ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్నీ తీసుకున్నట్టయితే మనకు వాళ్ళ అక్ష వాళ్ళ వాళ్ళ తరగు పేరు అన్నీ గుర్తున్నాయి అలాగే శ్రీకృష్ణదేవ్ వాళ్ళ ఆస్థానంలోని అష్టదిగ్గజాలు ఎనిమిది మంది కవులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి అంటే మనం టకటక తెనాల రామలింగుడు అలసాని పెద్దన పేర్లు చెప్పి ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్ని తీసుకుంటే అమా ధూపితే అనరా అలసాని పెద్దన మాదయ్య గారి మలన ధూర్జట్టి పెంగళ సోరణ తెనాల రామలింగుడు అమా ధూపితే అనరా అలసాని పెద్దన అయ్యలరాజు రామభద్రుడు నంది తిమ్మన రామరాజు భూషణుడు అమా దూపితే అనరా అలాగే చంద్రగుప్త యొక్క మధ్య ఆస్థానంలో తొమ్మిది మంది ప్రముఖులు ఉన్నారు వివిధ రంగాల్లో వాళ్ళని మనం నవరత్నాలు అని పిలుస్తాం మొట్టమొదటి అక్షరాలన్నీ తీసుకుంటే బేహ అవ కాశి దక్ష బేతాళ భట్టు ఘటకర్పరుడు అమరసింహుడు వరాహమిహుడు వరరుచి కాళిదాసు శంకువు ధనవంతరి క్షాపణికుడు ఎంత పెద్ద పెద్ద విషయాలనైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీకు అందరికీ తెలుసు యుఎస్ఎస్ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రష్యా అది ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో వేరు వేరుగా ఉండే దేశాలన్నీ కలిపి యుఎస్ఎస్ఆర్గా మారింది అటువంటి యుఎస్ఎస్ఆర్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వేరు వేరు దేశాలుగా విడిపోయింది రష్యా కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు సెపరేట్ అయిపోయింది ఆ పదిహేను దేశాలు ఏమిటి అని మనం అనుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్ని తీసుకుంటే ఎస్వేరియా లాట్వియా లిథువేనియా బయలోరష్యా యుక్రేనియా రష్యా మొల్దావియా ఉజ్బెకిస్తాన్ తాజికిస్తాన్ టర్కిస్తాన్ కిరిగజియా కజకిస్తాన్ ఆర్మేనియా అజర్బైజాన్ జార్జియా ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకుంటే ఎలాళి బయ్యురము ఉతాటకిక ఆ అజ ఎటువంటి కష్టమైన విషయాలను కూడా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఇలా సింపుల్గా మనం ఎన్నో తయారు చేయొచ్చు ఏవి డిసి పిపివి ఇది రైల్వేకి సంబంధించింది ఆవరించలు వారణాసిలో తయారు చేస్తారు 
ఏవి డిసి పిపివి ఆవిరింజన్లు వారణాసి డీజిల్ ఇంజన్లు చిత్తరంజనం పెట్టెలు రైల్వే పెట్టెలు పెరంబూరు వేగన్లు విజయవాడ ఇలా మనం ప్రతి విషయాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా చక్కగా చెప్పి గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మాకు వస్తుందని ఎవరు అనుకోవద్దు చిన్నపిల్లలకు పెద్దవాళ్ళ కంటే బాగా వస్తుంది నేను సుమారు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై అబ్రివేషన్ తయారు చేసి మా విద్యార్థులు విద్యార్థులకు చెబితే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం శ్రీప్రకాష్లో కుర్రాడు రామకృష్ణ అని ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాలో చాలా మంచి జాబ్లో ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు క్విజ్ కాంపిటీషన్లో పోటీ కోసం ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందలు కోర్స్ తయారు చేశాడు కొరాడు సో రియల్లీ ఎక్సలెంట్ సో మీలో అనంతమైన అనంతమైన శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని మీరు బయటకు తీస్తే డిఫరెంట్గా ప్రయత్నం చేస్తే కొత్తగా ఆలోచిస్తే గొప్ప విద్యార్థులు అవుతారు చాలా చాలా పైకి వెళ్తారు ప్రయత్నం చేయండి కొత్తగా ఆలోచిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీ బిఎస్ ప్రసాద్